Скорее нет, потому что мне кажется, если мы говорим о образе жизни, то мы ставим какие-то рамки, и мы так получается можем определить просто человека по каким-то действиям, кто поэт, а кто не поэт. Но мне кажется, мы все очень разные, и поэт для меня это больше о состоянии души каком-то особом, и для меня поэт это именно душа. Назвать поэта можно любого человека. Потому э, я считаю, что это не образ жизни, это образ мысли. Когда ты подытоживаешь и делаешь какой-то итог. И всегда, а сейчас тем более, когда мы живем в мире, где все знают, где ты сходил, куда ты, куда ты и с кем ты. И люди выкладывают там истории про свою успешную, например, жизнь. Да? И, это, и все на обозрении, у всех как на ладони. А поэзия — это личное, это, это, это как, не знаю, такой, раньше такие были штуки, секретик. Ты разрыл яму, положил туда цветок и думаешь, что он сохранится там, на тот момент. Положил сверху стекло и закопал. Я считаю, поэзия — это лично эмоция, созданная в определенный момент. Раньше я писала только когда мне плохо, это было способом э, освободиться от этих негативных внутренних э, переживаний, сложностей, болек. Э, а сейчас, э, на данном этапе, я пишу даже когда мне хорошо, из чувства изобилия, внутренней радости. Э, и э, в данный период жизни хорошо и плохо. Это не те вещи, которые, ну, не те состояния, которые влияют на мое творчество. Я пишу в большинстве случаев, когда накапливаются определенные эмоции. Чаще эти эмоции имеют какой-то негативный, печальный характер. Потому что когда тебе хорошо, тебе просто хорошо, тебе не хочется писать. Но главный талант, как, как по мне, это когда поэт ощущает себя не очень хорошо, скажем так, писать искренне и честно что-то жизнеутверждающее и мотивировать даже себя этим. Если честно, то для какого-то эфемерного читателя. То есть, я не знаю, я, я пишу это не для кого-то. Мне бы хотелось, чтобы это прочитал хоть один человек, каждое стихотворение прочитал бы хоть один человек. А когда это он сделает, и будет ли это вообще, я не знаю. Поэтому выкладываю в интернете, то есть ну, в, в том же Фейсбуке, я больше нигде не зарегистрирован, по крайней мере, пока что. И выставляю там для тех, кто это опять-таки может увидеть. То есть и не для кого-то конкретно. Вот кому надо, тот увидит, тот прочитает. Это получается э, очень похоже на экспедиционизм. Потому что стихотворение — это публичная нагота. Это то, что ты взял, вышел в центр площади и разделся до гола. И ты не боишься свои мысли, свои чувства показать людям. Потому что мы живем в мире, где все прикрыто псевдоморалью, где быть настоящим — это плохо, где быть искренним — это плохо, где быть добрым — очень плохо. И, и все хорошие чувства они накрываются какой-то э, пылью. Поэт — это тот, кто эту жизнь описал, как она была. Поэтому мы, когда читаем стихи Маяковского, либо Есенина, либо того же Иосифа Бродского, мы вживаемся в его шкуру, мы чувствуем изнутри, как эта шуба, а стихотворение — это шуба, вывернутая наизнанку, ворсом вовнутрь. Ты чувствуешь, как этот ворс, как шерсть, тебя колышет тоже. Ты, ты в этом задействован, и тебе становится неудобно, потому что ты получил что-то интимное, что-то личное от этого человека. Ты как бы с ним стал другом. Ну, 
надо собраться и это вдохновение немножко положить в карман. Или если есть возможность, то, конечно же, его как-то сразу зафиксировать. Ну, то есть у меня бывает так вот мысль пришла, строчка, это как перед сном, вот, ну, вот неподходящий момент. И, то есть, ну, и думаешь, да нет, с утра вспомни, точно вспомни. Вот сколько раз так пробовал, думал, я даже забывал о том, что хотел вспомнить вообще, а что вспомни, так вообще не думал. Поэтому постараться как-то зафиксировать, вот бывает придет мысль, вот стараюсь записать в телефон просто какую-то вот мысль, от нее потом уже приду, отталкиваюсь, когда есть время. А... Вот, все. Помимо того, что происходило в целом в мире, в моей жизни 2020 год был очень сложный в плане творчества. Потому что в жизни произошло очень много всяких событий, э, не очень приятных, из-за которых мне сейчас очень сложно писать. И э, какой-то получился эмоциональный перегруз, поэтому э, в этом году те, которые следят за моим творчеством в социальных сетях, могли заметить, что я почти ничего нового не выкладывала. И да, в целом этот год очень печально повлиял на мое творчество. На мое творчество в этом году очень повлиял карантин, пандемия. Я перестала писать в стол, завела себе страничку, инстаграм, стала делать аудиозаписи стихов, перестала, точнее, стала стараться не бояться выступать перед камерой, читать свои стихи. Начала заниматься видеомонтажом своих произведений. Жила в удовольствии. На карантине я работал, как, как и до этого. В этом плане у меня не изменилось. Я посмотрел много советских хороших фильмов, убрал труднодоступные места в моей квартире, где я не убирал очень давно. И Наверное, успокоился, выдохнул и как-то остановился. Ну, в первую очередь, наверное, в себе. Во-вторых, мне кажется, сейчас в мире столько информационного шума, что уединившись и, ну, если абстрагироваться от этого шума, ну, можно почувствовать вдохновение с большей вероятностью, нежели находясь в постоянном поиске, чтении, встречах и так далее. То есть во мне вдохновение — это тишина и возможность услышать себя и поговорить именно с собой, а не с кем-то другим. Если говорить о местах, то мост, ведущий на новостройку недалеко от заправки, ну, такое великое место силы для меня. И за мостом на Грифской стороне самые красивые закаты. Лично меня в Даугупилсе вдохновляет почти все, начиная с людей, которые тут живут, потому что я люблю очень наблюдать за людьми, за всякими ситуациями. И очень часто меня именно вдохновляют какие-то нечаянно услышанные разговоры, просто какие-то реакции людей на какие-то ситуации. Также в нашем городе очень красивая архитектура. Я могу каждый день идти по одной и той же дороге и восхищаться одним и тем же домиком на перекрестке. Также мне очень нравится, что город очень спокойный. Я могу в воскресенье утром встать и пройтись по городу и никого не встретить. И в этом есть своя прелесть. А также мне нравится, что я вроде как в центре, но могу пройтись 10 минут и уединиться на природе и наблюдать за восхитительными закатами в одиночестве. Вдохновение как ветер. То есть им невозможно управлять, но его можно использовать, можно и выловить его порывы. Можно даже изобрести вентилятор, но это уже не по-настоящему, точнее, как-то искусственно. А вот настоящее вдохновение, оно действительно как ветер. Поэтому, если говорить о вдохновении в Дагупелсе, то, что для меня не принципиально, оно должно быть с тобой, вот, то это для меня отличное место, где вот открывается красивый вид, где меня никто не беспокоит или ну, такого плана, где ветер можно ловить спокойно. 
Я бы черпал вдохновение в общении с близкими, родными, дорогими друзьями, людьми. Вообще хочу сказать, что в Даугуполсе основная и главная ценность – это талантливые глубокие люди. Без сомнений, это, это так. Вдохновение в людях. Можешь мой ответ сказать? Я, 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 не, я именно это и хотел сказать, что да, в первую очередь, помимо вот... Не, я поймал, ты мне прислал эти вопросы, я долго думал вообще, присылать мне или нет. Пока я думал, ты мне прислал их. Я думаю, хочу ли я их видеть. Я начал думать, этот вопрос мне нагнал грусть и печаль. Потому что места силы моей, они, они уже не такие, я уже не тот. И, короче, именно место да, купился, вот мест моих любимых, Одно мое любимое место, оно стало культурное, красивое, и оно потеряло все. Это вот там, где сделали променад, там стало все красиво и круто. Но я до того, как это было мейнстримом, любил там очень гулять. И, ну, там было не прикольно в плане не обустроено, но пропало вот, ну, я там уже не могу вдохновение это получать. Все валяется на поверхности. Коровок спичек, крапива, не знаю, что то угодно, хрящ. Вощь, любое, любое действие, любо, любой предмет, но ты в нем заворачиваешься, пытаешься его раскрыть, он раскрывается в твоем сознании, может быть в фотографии, может быть в, э, в стихах, неважно как, но и поэт, и философ, и художник, и любой творческий человек – это тот, кто наступил на ту же самую шишку, на которую ты наступил до этого. Просто он ее воспринял по-другому, он ее раскрыл а ты прошел мимо. Оно всегда у тебя под ногами. Ты просто неправильно воспринимаешь э, реальность. То есть реальность, она различна в состоянии того, как ты просто по ней ходишь, наступаешь на нее и просто живешь. Все же живут жизнь и не замечая просто какие-то нюансы. И вдохновение – это именно замечание нюансов. В, в, э, чик и пял. Но я думаю, что в первую очередь для поэта самого очень... Вообще, если обобщить, кому это нужно? Это нужно тем, кто любит поэзию, кто, можно сказать, в нее еще верит и так далее. Это для людей, в первую очередь для поэта это отличный шанс, то есть поделиться своим творчеством и немножко себя, опять-таки, подкорректировать, то есть немножко поработать, подумать еще лучше тем, как это может быть воспринято публикой, а публика – это вот именно те, кто любит, ценит поэзию. Мне кажется, поэтический слэм в первую очередь нужен именно самим поэтам, потому что, чтобы мы могли бы встретиться друг с другом, очень интересно послушать чужие стихи, потому что каждый поэт видит этот мир совершенно по-другому, и, что немаловажно, поделиться своим мировоззрением тоже с другими, а также, мне кажется, очень важно для людей, которые просто приходят послушать э, то, что в поэтических слэмах они могут услышать какие-то формулировки, идеи, что они сами не могли сформулировать, но при этом, когда они это услышали, они могли бы хотя бы исцелиться, как-то понять себя. Эта площадка одна из немногих, где есть возможность показать свои произведения и вживую встретиться с людьми, которым это интересно. Людям тоже наверняка, если они приходят, есть какая-то необходимость в этом. Но сам формат слэма мне лично не нравится, потому что соревновательный момент, он в данном случае ни к чему. Я бы был сторонником, чтобы проводились поэтические музыкальные вечера, и большинство поэтов, я уверен, поддержат меня. Я боюсь закончить писать, да. Я... Это способ освобождения, да, это лекарство от каких-то внутренних переживаний. И вдруг лишиться этого лекарства я бы не хотела, да. Поэтому, если меня долго не посещает муза, как говорят, то я не чувствую себя хорошо и полноценно. 
потому что это всю жизнь со мной с детства, и по-другому я жить не умею. Я до этого э, говорила, что в этом году у меня было такое состояние, что мне казалось, что я вообще не буду писать, но тогда я осознала, что надо просто дать себе время, чуть-чуть что все устаканилось и все вернется, потому что я свою жизнь не могу представить без того, что я пишу, и оно само приходит, только надо подождать. И списаться — это, в принципе, ну, не боюсь. Зачем бояться того, что чего не может быть? То есть, потому что и списаться для поэта, в принципе, невозможно. Он может перестать писать ну, или как-то так, но если не пишется, то и не надо мучиться. То есть, ну, Значит, надо набраться вдохновения, то есть можно вообще забыть, ну, то есть это не работа, то есть и списаться, то есть если когда писатель, он должен писать, должен писать, вот его ждут, он должен писать, он все, он обременен своим талантом, так сказать, а поэтому вообще куда эти стихи делать, поэтому пишу и пишу, то есть ну, не пишу, читаю. Мне кажется, если бы я писала что-то в последний раз, ну, зная, что я, наверное, умру, да, я бы писала не стих, а прозу, и это была бы правда, которую я не могу донести определенным людям, пока я жива. В моей жизни нет ничего важнее, чем семья, поэтому свой последний стих я бы посвятила бы именно семье. Если бы я осознавал, что это стихотворение действительно последнее, я думаю, что я написал бы, как это не звучит банально, о любви к маме своей. Скажу честно, я, да, я воспользуюсь этим моментом, можете вырезать его. За 32 года я ни разу не произносил это вслух. В данный момент, я, честно. В данный момент я скажу это вслух. Мама, я тебя люблю.